ili uo kwanza kwa habari zetu kutoka hapa tafadhali bonyeza alama subscribe na kisha bonyeza alama kengele asante ah, tuendelee kuyachakata sasa tu, tu, tumalize malize hapa uh, jobu uh -huh. na tulikuwa kwa Jonas Mkude Jonas Gerard Jonas Gerard Mkude ilikuwa ni panga pangua makocha wote waliopita ndani ya wekundu wa Msimbazi eneo la kiungo waje viungo kutoka nje huko Jonas Mkude panga pangua mm. lakini hivi sasa namba inaonekana kwake inamtupa mkono Mzamiru pamoja na Sadio Kanote tuasifu ameboresha kiwango chao na Mkude ame drop Wajua mi nataka nimpe heshima yake tu Jonas Yeah Uh, after all nine ni binadamu yeah, yeah. Jonas unajua amekuwa hiyo panga pangua tunaizungumzia for 10 years so doctor miaka 10 mm. miaka 10 ya soka sio midogo mm. mm. na ndio mchezaji pekee ambaye amecheza muda mrefu yeah, kwa hiyo hata kama yeah, hata kama na inawezekana pia ni miongoni mwa wazaji ambao wamecheza mechi nyingi kwa sababu katika kipindi chote ambacho yeah, mkude katika kipindi chote ambacho mkude amekuwa yuko fit katika hiyo miaka kumi amekuwa akicheza idadi kubwa ya mechi vile vile. Mm. Kwa hiyo inawezekana naye mwili wake umefika hata point ambao kidogo mwili unakuwa umechoka Kile au vitu kama hivyo. Mwili hautaki. Inawezekana lakini bado siamini kama kaisha kabisa kama ambavyo to mwingine anaweza akamzungumzia. Yeah. Ila anataka kuamini kwamba kwa miaka kumi aliyoifanya vizuri. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida kwa binadamu kuanza kupungua uwezo. Yeah. Umeelewa? Kwa sababu Jonas sio mchezaji ambaye ndo anaanza. Of course anaelekea mwisho Jonas. Mm. Kwa hiyo I want to respect hizo 10 years plus. Kwa sababu sio tu 10 kamili, 10 years plus ambazo yeye amezifanya katika very very top level. Kwa hiyo sina deni na Jonas actually. Oh, Hata kama ikitokea, yani sina deni na Jonas. Mkongo wewe unamdai Jonas Mkude? Nungu nungu na mdai professionalism yeah. professionalism uh, Jonas akimaliza mpira ataenda kufanya nini inawezekana ana elimu kubwa kwa sababu muda ambao alipaswa kusoma kucheza mpira <laughs> na kama alishine akiwa mdogo yani miaka kumi akiwa kweli na umri mdogo <laughs> bado anapaswa kucheza na katika kiwango cha juu unless kama ameanza kushine akiwa na umri mkubwa kwa hiyo katika hii 10 years mm. atakuwa kweli kachoka ila kama ni umri wake sahihi mm. basi bado anadaiwa kwa sababu wenzetu wanakamua kila noti mm. mimi naamini Saido ameanza kucheza kabla Jonas eh au vipi eh eh na amecheza Europe amecheza kwao mm. labda akaenda Europe, Europe. Yeah. na Europe hajacheza timu moja mm. au hata kabla hajaenda Europe na timu nyingi amezichezea mm. hapo bado akarudi barani unajua kazi wanayofanya ina hela mm. na ndio maana wanajaribu kujikamua energy zao mpaka dakika ya yeah, mwisho yeah. kama kina Ronaldo tunapoona yani au accept inabidi watu ndio tuseme lakini wewe mwenyewe usikubali kwamba ume umeisha mm. na ndicho ambacho Juma Kaseja alikuwa amefanya kwa muda mrefu. Juma hadi ametupa taulo. Eh. Ah! Laki, lakini ni wazi kabisa kwamba Jonas kama Na bado Juma atakimrudisha uwanjani anacheza. Jonas eh. kamvuta Kaseja. Unajua except eh. goalkeeper mm. tunajua tumia energy nyingi. Kwa hiyo Jonas naye mwenyewe asikubali kwamba ameisha. Mimi naamini Jonas bado ana uwezo wa kurudi tena vizuri. Mm. Inawezekana season hii aja ajakuwa alicheza games nyingi hiyo pia ni kutokana na form ambayo yuko nayo mzamiru ushindani ambao amekutana nao kwa sasa hivi i still believe Jonas ana miaka mingine mitatu minne ya kucheza tena Don, donasema, sasa lakini asipoangalia haitakuwa ndani ya simba au level ya club ya simba naweza yeah, ikawa ni katika yeah, level katika level nyingine sasa maisha ni yale yale tu i think uh, kwa simba sioni si, si, kama kuna anachodaiwa yani mimi ninachomdai ni ye mwenye tu personally kama akiata akitoka pale akacheza vizuri sehemu nyingine tena uh, unajua muda swala, mwingine swala la nidhamu lina nafasi gani kumaliza mchezaji kiwango chake na kumaintain kiwango chake kwa kazi yenyewe kwanza kimsingi ni kazi ya nidhamu mm. yani katika kazi ambazo zinahitaji zina, zina nidhamu kubwa ni kazi ya matumizi ya, ya mwili mm. nguvu of course akili tunajua wana sheria sijui madaktari sio wengi watumia akili wa, yeah. ila wale ambao ni watu wa fiziki 
mm. boxer footballer sijui nini yani mm. nizamu ina apply mno self discipline eh kuliko kuliko hata katika maeneo mengine maeneo mengine mkule mm. sasa of course tunajua hilo tatizo la wachezaji wetu eh. na sio mm. wachezaji wetu tu hata euro kuna wachezaji mm. uh, nizamu imewafeli sana mm. aina yao ya maisha imekatiza mpira wengine wamecheza kiwango kizuri kwa muda mfupi mm. na wengine wamekuja wameadmit hilo swala yusi kuna mtu alinitumia message akaniambia wako wache... alikuwa anamzungumzia fei amekuja kani text dm akaniambia kuna baadhi ya vitu ambavyo wachezaji wetu hawaviangalii kwa mfa... akatolea akatole mfano wa fei toto kuna vitu na scenario yake ilivyo anasema kuna kwanza akaniambia huyu mchezaji ana kiburi na nadhani hajui uh, ni jinsi gani tabia kama hizi jinsi zilivyowaathiri wachezaji wazuri sana na wakashindwa ku develop na kutoa kile kitu ambacho watu walikuwa na expect na mwisho wa siku akapotea nadhani we are jumping too much ni, kwenye conclusion kwenye, kwenye swala la fei eh, kwenye, let him be na afanye kile ambacho yani anaona tu, tu, tuache tulipe muda sakata lake liishe na nini atakuja kufanya eh. tusi jump into conclusion bora mmemea kwa fei tena kwenye swala hilo ni ni nidhamu a a fei <laughs> fei swala lake na nidhamu vina uhusiano gani of course inaweza kuwa kuna link hmm. fei ana haki ya kuhitaji maslahi makubwa labda approaching yake ndio imekuwa Eh mimi kwa nidhamu hiyo. Eh ah sasa approaching wakati mwingine huwezi kuilink na nidhamu. Inaweza ikawa ni ignorance ukosefu wa kujua. Unajua nidhamu ni kitu tofauti wakati mwingine. Unaweza ukawa una ujinga lakini una nidhamu. Kitu chako mwalimu Nyerere alikuwa anafafanua vizuri sana. Unaweza ukawa ni ignorant lakini maisha yako na discipline. Ila katika tukio fulani umepotoka katika namna ya ku approach sio nidhamu kwa ujumla kwa sababu sidhani kama amekuwa na scenario nyingine tofauti na hii e, yani hajawahi kuwa na matukio ya discipline ukitoa hii kwa hiyo hii watu wameamua tu kuilink na discipline kwa sababu unajua there is too much emotion kuna emotion nyingi sana kwenye tukio la fei kwa kila moja ataongea lake yeah. according yeah. ndio maana mimi nikasema kwamba tusiliweke kwenye conclusion ili swala tuliache tuone litakavoisha na atakav... what if sasa okay sala limeisha fake arudi kaanza pale pale alipoishia anaendelea tunasemaje mm. tusijamp kwenye conclusion ni swala watu wengi wanakuwa wanakuwa wanaendeshwa yeah. na message utapokea sana nyingi sana za, za hisia tofauti tofauti na kila mmoja mm. ataandika alafu hata aliyekueleza hivyo sidhani kama ni shabiki wa simba atakuwa ni wayanga mm. uh-huh. eh, of course it's very obvious sawa so, turudi ku kwa kwa kumkude tumalize kwa mkude ah uh, alikuwa nadhani tushamaliza maliza kwa kwa mkude yeah. tushamaliza simba, simba tushamaliza sana sana utakuja kuzungumzia kina okwa eh. eh, tumeona eh. kapri assist jana eh ndo kaweka kwa 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 okra kule okra ah. kaweka ndani lakini eh huyo okwa mperform vipi bana kawaida tu eh usema tu kawaida sio kwamba ile kutisha goli sasa mtu amekamata mechi sema hii yes, si huyu okwa bwana huyu eh. okwa sasa anatishia namba ya mtu eh. ah mgunda sasa shi amesema na hivi ni waulize swali moja eh. eh. okwa alikuwepo katika kikosi cha Rivers kilichotoa yangu eh, eh alikuwa captain eh. Ali. tena eh. alizungusha kweli kati pale mechi eh. hapa eh. na nikaenda Nigeria na yanga nikaangalia kule hakukuwa na mchezaji alinishtua wale lakini hapa alisema na hawakumtukia wakati ule ule nimeangalia mechi yeye anasema kuanzia hapa hakuna mtana wa Rivers aliyeshtua kusema tukimbizane yanga si baza mzikimbizane kwa hata huko akamata kabisa dimba unajua isu ni hivi edo isu ni hivi hata simba hawakumchukua baada ya ile tu season ya kumtoa ya sisi si wa vivo kufanya scouting kwa hiyo mtu akija akumbuka ifi ifi tunapita naye hapana mkule ngoja tuweke sawa simba hawakumsajili okwa baada ya mechi za Simba na baada ya mechi ya Yanga Sui na Rivers. Eh. Kumbuka hapo ilikuja full season nyingine. Najua lakini nakwambia aje katika zile mechi mbili hakukuwa mm. na mchezaji wa Rivers. Mm. Tuishi kwenye mechi mbili hizo. Eh, 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 Aliye mm. mimi kusifanya Simba na Yanga na Azam zikimbizane. Ah, sasa unaweza yani hoja yangu ni kwamba <laughs> unaweza yani hoja yangu ni kwamba hizo mechi mbili ambazo umeziangalia sawa inawezekana performance haikuwa mm, hivyo mm. lakini hii season iliyofuata ambapo mpaka Rivers anakuwa bingwa kule Nigeria nini ambacho kwa naamini na naamini na kwa jinsi tulivyo viongozi wetu huwa huwa 
wanatazama kwenye mechi moja mtu amekiwasha na itakuwa mechi dhidi ya yanga na mimi nataka kushawishika yani, kwenye msimu uliofuata kwa sababu wale wamechukua baada ya msimu uliofuata ambao Rivers kawa bingwa na Nigeria uliofuata wamekwenda Nigeria ah sasa hiyo ni itakuwa scouting uwezi kusema nani mkai <laughs> yani hapo kuna benefit of doubt lazima tuwape <laughs> kwa sababu huwezi ukasema kwamba umepita mwaka mzima wao wakamsajili kwa ajili ya mechi ya mwaka jana it's impossible sio sahihi yeah. yani huu msimu mzima ambao Rivers akawa bingwa wa Nigeria ndio huu ambao tunawa, tunawapa benefit of doubt Simba kwamba ndio aliyotumia kumsajili Okwa ndio ambao ameutumia mm. ingekuwa ba, kwenye kampeni ile ile anuari naomba nitumie takwimu za Okwa hapo yani ingekuwa ingekuwa yes uh, sawa hivyo mimi vitu mm. ingekuwa kwamba mm. baada ya kampeni ile ile ya Rivers kumtoa Yanga Yeah. ndo simba wamemchukua pale tungesema kwa hiyo wewe unaamini kwamba simba wamemfuatilia wamemfuatilia kweli kweli ndio imani yako imeishia hapo yani mkai sijui kama wananielewa mimi nakuelewa job yani hivi wewe mm. na wewe hauna mm. uhakika kama wakumfuatilia umechukulia mazoea yale ya kawaida ah hawa bwana kiu kweli kwa sababu kwa sababu mkai na wewe hauko huko kwenye simba benefit of doubt unampa unampa mkai kwa sababu yeye kwa sababu ya kiwango ambacho kinaonekana job simba alifuatilia okra simba alifuatilia okra Simba alimfuatilia Okra. Si kwamba kuna mtu aliwatonya alio, kwamba kuna kuna kuna, kuna ABCDs ah, sasa ya Okra. unajua jinsi inavyokuwa mkai eh. wewe uwezi kufuatilia watu wote duniani wachezaji wote huku duniani. Tena dakika za lala salama. Please sometime unaletewa baadaye mje mniambie mapendekezo ya kumsajili Okra yalitoka kwa benchi la ufundi au yalitoka kwa uongozi. Mkishamaliza. Asa si tutajua je unajua aliyependekeza? <laughs> kwa sababu wakati ule Simba anafanya hivyo sio kona kocha. Ah, Hakuna yani, kocha. Sasa eh, si ndio tayari tumeshajua. Hebu ah, nitajie timu ambayo imesajili ah, kwa mapendekezo ya kocha. Kama hawakuwa kuwepo kocha aliyekuwepo ndio ambaye alimsajili. Kwa hiyo leo tuko hapa tunajadili tunamjadili oko kwa sababu ya uh, aliyemsajili. Eh. Kwani tuseme hivi? Eh. Moses Pili na sajili wa pia hamna kocha. Eh. Tumjadili na aliyempendekeza. Kuna kwa tukubali kwamba kuna gambling inafanyika. Sio hiyo sio sio leo sio jana mkuu hivyo ni vitu ambavyo vipo kwa sababu ni kwambie kuna vitu viwili you have to know kuna muda vilabu haviamini sana kwenye mapendekezo ya makocha kwa wachezaji kwa sababu wewe unaamini yanga amemfuatilia bigrimana ngoja nikwambie <laughs> ndio bana nikwambie nisikilize mm. mkai kuna muda vilabu unavielewa havichukulii havi sana maana ni kocha anaposema mchezaji fulani kwa sababu ndani yake mpira una usajili una mambo mengi sana mpira na mambo mengi sana na ina biashara nyingi sana chafu ndani yake unaweza kukuta kocha aliyepo hapa ana agency na mchezaji huyo huyo kwa hiyo anakuwa anasema labda anataja mchezaji ambao wako ndani ya agency ambayo yeye anashare sometimes waje kwenye club alafu vitu kama hivyo ndio maana unakuta management zinaambia makocha unapendekeza na yani ma, ma, mapendekezo yako au ripoti yako inaeleza kuna mapungufu sehemu gani yeah sehemu hii na hii umeelewa kwa sehemu hizi ndio zenye mapungufu inabidi tuzifanyie kazi nataka mchezaji mwenye kariba hii na hii management yenyewe ndio inaingia kutafuta huyo mchezaji sio kocha aseme namtaka sasa Moses Pili no yani nina shida na striker ambaye anaweza kufanya moja mbili tatu management of the go sasa tukitaka kuulizana aliyempendekeza Okwa Okra au whoever wakati hata aliyempendekeza pili wakati huo kocha naye akuepo tutakuwa tunachukua discussion ndefu bila sababu yoyote. Pili ni kamati ya usajili ya Simba. Basi kamati hiyo hiyo kwa, kwa muda mrefu sana pili. Kamati hiyo hiyo mkai ndio imewachukua na hao kwa sababu wao wengine wamesajiliwa bila kamati. Hmm. Nini kazi ya kamati sasa? Kazi na usajili ni gambling hauwezi kani haiwezekani hmm. kila 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 transfer yako ikatiki. Ah, It's impossible. Okay. Ah, kuna ka, 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 kalamu nyekundu itapita bwana tuame hapo bwana tunatoka hapo twende katika twende katika 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 mechi nyingine jana azam alipata ushindi wa mabao matatu kwa sifuri dhidi ya jamhuri na of course ndio team pekee ambayo imepata ushindi mkubwa tangu kuanza kwa mashindano haya kwa mwaka huu na ukijaribu kuangalia timu zingine ambazo zimepata ushindi labda wa zaidi ya bao moja malindi sawa Yeah. Uh, na singida big stars. Yeah, singida big stars. Bili. Yes, yeah, singida big. Kwa ni team mm. tatu tu ambazo zimepata ushindi wa kuanzia mabao mawili na kuendelea. Zote zilizobaki ni goli moja alafu Abdul Sopo anaendelea kuwasha moto. Sajili ambayo anaendelea kulipa ndani mm. ya viunga vya Chamanzi pale. Mm. Na sasa amekuwa walifanya walifanya scouting vizuri. 
ya kumfuatilia vizuri. Sopo ilikuwa ende Simba. Sopo ilikuwa atakiwa ende Simba. Yeah. Simba sokuwa anasikilizia. Yeah. Kusikilizia baada ya game ile ya finali. Sasa wakapita. Yeah. Na na kijana <laughs> ndio huyo anawalipa. Hivi sasa umeona hivi sasa afa amepewa jukumu la kupiga mikwaju ya penalty. Mikwaju ya penalty yote mimi jana napiga yeye. Yeah. 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 Sopo. Ni, ni mzuri kwenye penalty. Yeah. 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 Ya yeah, unajua mda mwingine sio swala la umri wala ukongwe ni uzuri. Mm. It's a skill ambayo yeah. mtu anakuwa nayo. Kwa na, nadhani pia soap ni, ni, ni mzuri kwenye kwenye penalty taking. Amekuwa hivyo pia hata cost. Soap yeah, ni mzuri yes. kwenye penalty, soap ni mzuri kwenye free kick. Yeah. Mm. Yeah. Amechangamka, amechangamka japo mwanzoni alianza taratibu injury kidogo. Oh, yeah, injury. Over, injury. Over, overall overall yeah. nam rate nam rate very high. Uh-huh. Na mrete very Sahi high so. kabisa. Ana spirit nzuri. Si to spirit yeah. unajua kwanza ni versatile. Mm. Uh, nikisema versatile ni mchezaji ambaye anaweza kuzana nafasi zaidi ya moja. Sopo anaweza kacheza kutokea pande zote mbili kushoto au makulia. Mm. Sopo anaweza kacheza kama nyuma ya mshambuliaji na sopo anaweza kacheza kama mshambuliaji pia. Mm. Kwa lile eneo front line yote yani sopo tunaweza kusema ndio tafsiri halisi pia neno mshambuliaji. Yeah. Kwa maana kwamba anaweza kacheza nafasi zozote za ushambuliaji na mimi nilianza kumrate high kuanzia 2017 kwenye michuano ya Afcon kule mm. akiwa na, na Serengeti mm. ni mchezaji ambaye aliongezwa dakika za mwisho wakati Kim anazungumza kwamba timu yake bado ina mapungufu kwenye eneo la ushambuliaji wakati ule akiwa na Ibrahim Mukoko akiwa na Yohana Mkomola lakini bado alikuwa na his kwamba anapungukiwa nguvu kwenye eneo la ushambuliaji akaongezwa sopu ambaye hakuwepo kabisa kwenye kwenye zile qualifications. Mm. Kwa aliongezwa kwa ajili ya michuano kule dakika za mwisho. Yeah. Akaenda na ndio aliyefunga goli la ushindi kwenye mechi pekee ambayo Serengeti walishinda kwenye michuano ile, kwenye mchezo dhidi ya Angola. Kwa sababu mchezo wa kwanza alicheza dhidi ya Mali, ikaenda bila bila, mchezo wa pili wakati na Angola akashinda mbili moja, goli la National Naftali pamoja na na, na Sopu, alafu mechi ya tatu dhidi ya Nijaa wakapoteza kwa moja bila. Since then ulikuwa ukimwangalia alikuwa anaonyesha utofauti. Mm. Anaweza kacheza kutokea pembeni na akafanya vizuri kwa sababu main striker wakati ule akicheza center alikuwa ni Yohana Mkomolo. Lakini yeye kutokea pembeni alikuwa na offer vitu vingi na dribble na cut in. Na last season alikuwa na, na, na msimu bora pia. Marudi. Wasafi, wasafi. FM. FM. Karibu katika wiki ya mapinduzi ndani ya Azam TV. Angalia timu zikiendelea kupiga mwingi ndani ya mapinduzi cup wakati tunasherekea mwaka mpya. Tutunasogea hadi Jumanne ya tarehe tatu ambapo tutawacheck Azam FC na Malindi saa na robo. Simba watacheza na Mlandege saa na robo usiku na Jumatano tarehe nne Yanga wanatifua Nyasi na KMK. Alhamis Jamhuri na Azam FC saa na robo na KVZ na Simba Sports Club saa na robo. Ijumaa tunafunga na Namungo dhidi ya Igor noa sa na robo huku yanga wakimalizia na singida big star sa na robo mechi zote hizi utaziona ndani ya azam sports one hd le pia mapema kifurushi cha 1023 ufaidi burudani kamili kutoka azam tv azam tv burudani kwa wote koko kanuti mkoza kule basi dube nice control ndani kisa nduku mamuzi na funika poja penals Kula kadi njano pia. Kile budi bichatu. Abu Sofu. Uba ona sume katatu bila. Kofia ya ukoka ambayo alivisho timu ya Mori. Sasa ome kuliwa. Wana pewa ice cream. Na wana idamba. Matajiri wako vizuri. Azam FC yeah. wako vizuri form yao Nzuri. haina mashaka hata kidogo wanacheza kibingwa yeah, wamecheza mechi mbili wame sare moja jana wameshinda na magoli matatu na, na ni magoli ambayo walikuwa na hitaji wao kwenye group lao na ni mlandizi eh? hmm? kialama mlandizi mlandege mlandege malindi 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 Eh, wapo ile idadi ya mabao Azam ana mabao mengi. Yes, ndio hmm. imewapeleka kwenye hatua ya nusu yeah. finali. Lakini kialama walikuwa na fanana alama 4-4. Walisari mchezo mmoja, mchezo wa pili, kila mmoja akashinda akachukua alama tatu kwa ni magoli manne. Job alikuwa anamzungumzia Sopo na ubora wake na namba yeah. ambavyo anaweza kucheza. Lakini mi 
kitu pekee ambacho nakipenda kwa Abdul Suleiman Sopo ni confidence yake. Ana confidence ya hali ya juu, ana guts, ana utashi ule kwamba nikiwa uwanjani kuna kitu ambacho naweza nikakifanya na nikawa msaada kwa timu yangu. Na ni kitu ambacho walikuwa nakifanya toka season unopita akiwa na Coast. Kwa mazingira yote ambayo Coast ilikuwa anaonekana anapitia magumu, yeye alikuwa anaibuka na kuwa msaada kwa Coast kufunga baadhi ya magoli muhimu ambayo yamewafikisha Coast kwenye finali Azam Federation lakini nafasi nzuri walimaliza nafasi ya tano kwenye ligi alimaliza msimu na magoli 16 unajua ni rahisi kuwa nayo hiyo confidence kwenye timu kama ya Coast lakini ukipata transfer ya kwenda timu kama Azam ghafla inaweza ikaondoka kwa maana kwamba pale sasa unaweza kujiona kwamba upo pale kuna kina Tape kuna kina Kipre kuna kina Nado kuna Lianga wachezaji ambao ni wakubwa uh, kwenye ligi yetu alafu wewe umeingia pale msimu wako wa kwanza ni ghafla kama kama umemwagiwa maji unaweza kujihisi kwamba nimeingia hapa mimi mpya natakiwa nijifunze sana kwa hawa nisionyeshe baadhi ya personality zangu lakini sopo ameingia kwenye mazingira hayo bado anaonyesha ile personality yake kwamba mimi ni mchezaji wa namna gani hata kama nitakuwa eneo la mbali nita, kama nina uwezo wa kushoot hapa nita shoot tu siogopi kwamba au wenzangu watanionaje nimemnyima mtu pasi nitakiwa nitoe pasi lakini mimi naamua kushoot nita shoot mm. naamua kufanya run kuelekea mbele nitafanya hiyo run ana hiyo confidence na haionyeshi tu ndani ya Azam lakini hata kwenye michezo nafikiri ilikuwa ni dhidi ya Somalia ya kutafuta ticket ya chama ya timu ya taifa tulikuwa tunaonekana kama tumepoteza mwelekeo lakini nado kama sio magoli matatu alifunga magoli mawili nafikiri kwenye ile michezo miwili ni ile individual ubora wake binafsi kapiga baadhi ya mashuti kutokea mbali tumepata magoli ana kwa hiyo ana ule utashi kwamba mimi nikiwepo uwanjani licha ya kwamba nipo kwenye klabu kubwa ina wachezaji wakubwa lakini hichi ndo ambacho naweza nikakiofa na hichi ndo ambacho naweza nikakifanya kwa hiyo na naamini hicho ni baadhi ya kitu ambacho kinawasumbua baadhi ya wachezaji wetu wa kitanzania wakifika kwenye klabu kubwa wakishaona kwamba mimi nipo kwenye nafasi ambayo yupo boko yupo piri hapa ni wachezaji wakubwa kwa ni kama confidence inaanza kushuka lakini sopu haijashuka bado ana ile ule utashi wa kuonyesha kwamba mimi ni mchezaji wa namna hii na nikivaa jezi ya Azam hichi ndo ambacho ninaweza nikajifanya kwa ni juu ya kwe mwalimu mm. lakini sio confidence yangu kwamba itashuka kwa hiyo licha kwamba ana ubora licha kwamba anaweza akacheza nafasi nyingi uwanjani lakini kitu cha kwanza ambacho kimembakisha sopu kwenye huu bora wake ambao toka alikuwa nao coast yes. ni confidence yake ni ile hali ya kujiamini kwamba hichi mimi naweza nikakifanya kwa asilimia ya moja kaimu afisa habari wa azam under 17 ashim ibwe anasemaji Hashimu Ibwe bwana anasema yoyote atake kuja hatua ya nusu finali kati ya yanga na singida big stars wao wapo tayari Lazima Oman Stadium ni blue na nyeupe baada kwetu sisi Azam FC kuingia nusu finali kila mtu alikuwa na mashaka ya namna ambavyo mwenendo uh, wa mashindano hayo umekuwa kwamba pengine kupata idadi hiyo ya magoli singewezekana lakini tumedhihiri na tumeonyesha ukubwa wetu vile ambavyo timu kubwa zinapaswa kucheza alhamdulillah tumechukua magoli matatu hii leo mbele ya jamhuri tuko kwenye hatua inayofuata nafikiri baada ya mchezo huu uh, kama ambavyo tulianza na draw kwenye mchezo wa kwanza tukapata magoli matatu kwenye mchezo huu will be very very strong kwenye hatua ya nusu finali kwa timu ambayo inakadiriwa kukutana na sisi ni bora kuanza kujiandaa vizuri mapema kwa sababu Azam FC inakuja. Maana kimshindi kati ya Singida Big Stars na Young Africans ndio ambaye mtakutana naye. Yeye hapo mmejipanga panga vipi? Nani aje hapo? Hatufii na hatukwahi kuchukua kombe hili mara tano kwa mzaha mzaha. Sisi tuko tayari kwa timu yoyote ambayo itakuja mbele yetu. Tunaamini kwamba kwanza kucheza na timu ambazo tunacheza ligi moja tunafanyana kwa karibu ni rahisi zaidi uh, kuliko kucheza dhidi ya timu ambazo ufahamu kwamba uh, mwendo wao hasa ni upi kwa hiyo sisi yeyote atakaye uh, kuwa amepata nafasi ya kuvuka kwenda hatua ya nusu finali tunamsubiri kuja kukutana naye huko hiyo ni Singida Big Star hiyo ni Young Africans hiyo yote baina yao uko tayari japokuwa tuna heshima uwezo wa kila mtu uko tayari kukabiliana nao e, kabla ya michuano hii kuanza ibu ulibainisha kwamba hili e, kombe mnalihitaji kweli kweli dhamira iko pale pale hizi kombe tu ambalo tunalihitaji hii ni kombe leki sisi Azam FC na ndio maana au umeona vijana wetu leo wamepambana kwa zaidi ya asilimia moja uh, ili kuhakikisha kwamba uh, wana retain ile nafasi ambayo tunapaswa kuwa ilikuwa ni fedheha kwa timu ambayo ina historia nzuri na kombe hili la mapinduzi kwa inaondoka tukiwa pesi namna hiyo kwa hiyo Uh, kwetu sisi ni kitu kizuri ni kitu ambacho tunajivunia tunayo raha uh, kuona timu yetu imeingia hatua ya nusu finali na tunayo raha kuona tuko hatua nyingine moja uh, kuelekea kombe hilo kwa msimu huu nayo hamu ya kulichukua kwa mara ya sita under 17 Hashim Ibwe kaimu afisa habari wa matajiri wa jiji la Dar es Salaam Azam FC ambao wao wanasema wako tayari kumvaa yoyote awe ni yanga 
ama singida big stars ale mradi tu mm. avuke kama ambavyo wao wamevuka so wao washavuka wako watu wa nusu final kabisa kabisa yeah. bali mrefu hivi ni nani eh yeah. afisa iko chio lazima wa mfupi kwa nini bora masiara labda kifaa wewe una mpango gani na sisi ambao Eh sio sio watu warefu sana kama kina job ndio job ajanivi ajanipita sana kidogo sana sasa sa, legendary ame challenge tu na kwa kim jadala sasa na afisa habari mrefu kamwe ndio maana vina shida hivi ili kombe letu ili kombe letu ustutie ubaya sisi wale kaptani kidogo wako hivyo anasemaje pia kwenye usajili wako vizuri usajili wako vizuri tuna surprise tayona kwenye mashinduzi kama mpaka sasa hivi afijaona surprise anaza kule baraka baraka alikuwa anauliza wala amlitutisha karibuni hapa ule mpara wote ulikuwaje shida nini ibwe lete maneno ibwe lete maneno ibwe bale under 17 Ibo ya karibu siku tisa kumi zimesalia dirisha la usajili kuitimika Azam Simpo Kimya na ulisikika ukibainisha kwamba mtashusha vifaa vipi mipango imeyeyuka <laughs> Mbona unacheka Ibo? Mbona unacheka Ibo? Na furahi na maneno ya wale ambao wameanza kumkatia tamaa bwana huyu anaitwa Azam FC kwa sababu tarehe za maumivu na za pressure kubwa ni 13 na 14 mpaka 15 siku ya kufungwa dirisha. Lakini hivi karibuni nani asi siku hizi mbili mpaka tatu pia tutaangusha chuma cha kwanza watu wakikiona na sajili ambayo watu wanaisubiri kwa hamu sana itasajiliwa na kutambulishwa rasmi kutoka hapa marasha karafuza hizo chuma hicho ni ndani ya nchi ama nje ya nchi ibwe chuma cha kwanza kinatoka nje ya nchi na vima vitatu inatoka hapa nyumbani Tanzania na Tanzania watafurahi sana kuona za msikiti kifanyo sajili huo itakuwa ni pigo upande mwingine lakini itakuwa ni furaha sana kwa mashabiki wa Azam FC ambao wanahamia ya kuona timu yao inaendelea kufanya vizuri ligi kuu kule bara lakini pia watakuwa na hamu ya kuona timu yao inatwaa pia taji la kombe la shirikisho la Azam Sport kama ambavyo tufanya nyuka na kombe la mapinduzi sasa ibwe itapendeza sana mkibaki katika mach, eh, katika michuano ya kombe la mapinduzi alafu hizi vurugu zifanyike mm. 